हेलो एवरीवन वेलकम टू द आवर प्लेटफॉर्म सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर किया था तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है आपके टाइप्स ऑफ एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके कितने टाइप्स के एरिया होते हैं और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपका एफ जो आपका फ्लोर एरिया रेशियो होता है वो क्या होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका प्लॉट एरिया के बारे में प्लॉट एरिया क्या होता है प्लॉट एरिया बेसिकली जैसे आपका ये एक प्लॉट है इसकी आपकी कोई लेंथ है इसकी कुछ आपकी विर्थ है तो जो आपका प्लॉट का एरिया होगा वो आपका होगा लेंथ इंटू विर्थ क्या होगा प्लॉट का जो एरिया होगा वो आपका लेंथ इंटू विर्थ ये आपका प्लॉट का एरिया होता है कोई भी आपका प्लॉट है आपका प्लॉट जो है किसी भी शेप का हो सकता है जैसे आपका ये स्क्वायर शेप का है ये रेक्टेंगल शेप का हो सकता है या ट्रेपेजोडल शेप का हो सकता है किसी भी शेप का आपका जो एरिया प्लॉट होगा उसका जो एरिया सिंपल निकलता है कैलकुलेशन होती है वो आपका क्या होता है लेंथ इंटू विर्थ मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो आपका प्लॉट एरिया क्या द एरिया विच इज सराउंडेड बाई ए बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड प्लॉट एरिया तो आपकी जो ये प्लॉट है आपका इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये आपकी बाउंड्री लाइन होगी इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी आपका एरिया है वही आपका क्या है प्लॉट एरिया ये आपका प्लॉट है जिसकी कुछ लेंथ है विर्थ है तो प्लॉट एरिया क्या हुआ आपका लेंथ इन टू विर्थ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका प्लिन एरिया के बारे में कि व्हाट इज प्लिन एरिया प्लिन एरिया क्या होता है तो प्लिन एरिया को समझने से पहले सब, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं आपका कि व्हाट इज प्लिन की प्लिन क्या होता है प्लिन बेसिकली आपकी जो सुपर स्ट्रक्चर होती है उसको सब स्ट्रक्चर से अलग करता है आपका जो प्लिन लेवल होता है वो आपकी सुपर स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर से अलग करता है जैसे कि ये आपका एक फाउंडेशन का सेक्शन है इसमें ये वाला जो पार्ट है आपका ये आपका हुआ प्लिन बीम ये आपका क्या है प्लिन बीम तो प्लिन बीम से जो नीचे की मेरी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर जो आपका फाउंडेशन होता है किसी भी बिल्डिंग का उसको हम लोग बोलते हैं क्या सब स्ट्रक्चर ये आपकी सब स्ट्रक्चर है ठीक है जो प्लिन से ऊपर की जो आपकी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं जो आपके फ्लोर्स होते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर एट फ्लोर इसको हम लोग बोलते हैं आपकी क्या सुपर स्ट्रक्चर ठीक है तो जो प्लिन लेवल आपका होता है जो प्लिन बीम होता है वो आपका सब स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर से अलग करता है प्लिन एरिया क्या हुआ आपका एट द प्लिन लेवल जो प्लिन लेवल पे हम लोगों ने जो एरिया मेजर किया किसी भी बिल्डिंग का उसको हम लोग बोलते हैं क्या प्लिन एरिया डेफिनेशन से समझते हैं आपका द बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर एट द फ्लोर लेवल तो फ्लोर लेवल आपका कौन सा हुआ है जो प्लिन का टॉप लेवल है वही आपका ग्राउंड ग्राउंड का फ्लोर लेवल हुआ तो इस लेवल पे हम लोग जो भी आपकी बिल्डिंग है कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका जब एरिया हम लोग जो है प्लिन लेवल पर मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या प्लिन एरिया अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये मेरी एक ड्राइंग है ये मेरी एक ड्राइंग है इसमें हम लोग समझते हैं कि आपका जो प्लिन एरिया उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे उसमें वॉल का एरिया तो जितनी भी मेरी वॉल है आउटर वॉल हुई इनर वॉल है जितनी भी मेरी इस ये आपका जो डिजाइन है इसके अंदर जितनी भी आपकी वॉल्स है वो सारी वॉल हम लोग प्लिन एरिया में कवर करेंगे उसके साथ ही जो पोर्च होता है ये वाला जो पोर्च आपका है ये जितना भी पोर्च होगा आपका ये पोर्च इसमें दिया हुआ है ये वाला पार्ट आपका जो पोर्च का पार्ट है ये हम लोग इसमें कवर करेंगे थर्ड आपका क्या है इंटरनल साफ्ट कोई भी साफ्ट जैसे प्रोवाइड की जाती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपका या वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड की गई है या फिर आपका जो है कोई भी पाइप वगैरह के जो डक्ट है उनके लिए अगर कोई जो क्या नाम आपकी इंटरनल साफ्ट प्रोवाइड की जाती है आपकी जैसे कि ये आपकी साफ्ट हुई यहाँ पे जो आपकी साफ्ट प्रोवाइड की गई है जो ये आपका टॉयलेट है इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक साफ्ट प्रोवाइड की गई है तो हम लोग उसको प्लिन एरिया में इंक्लूड करेंगे इसके अलावा डक्ट जो आपके पाइप के लिए जो डक्ट छोड़े जाते हैं एसी के लिए जो डक्ट या वेंटिलेशन के लिए आपने डक्ट बिल्डिंग के अंदर छोड़ा है उसको भी हम लोग जो है आपका प्लिन एरिया में इंक्लूड करेंगे उसके अलावा हम लोग जो है स्टेयर जो भी आपकी बिल्डिंग के अंदर स्टेयर होगा उस स्टेयर केस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं आपका प्लिन एरिया में इसके अलावा मशीन रूम हुआ मशीन रूम बेसिकली जो लिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के अंदर उसका जो मशीन रूम है वो भी हम लोग जो है आपका प्लिन एरिया में इंक्लूड करते हैं अब बात करते हैं क्या क्या एरिया हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना है कि मतलब कि कौन सा एरिया हम लोग उसमें जो है एक्सक्लूड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या है इसमें आपका कैंटिलीवर पोर्च ये जो पोर्च है आपका ये कैंटिलीवर नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे एक पिलर यहाँ पे दिया हुआ है एक पिलर यहाँ पे दिया हुआ है कैंटिलीवर स
जैसे ये आपका अगर भी कोई भी कॉलम है यहाँ से अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे निकला है ये आपका होता है कैंटिलीवर लेकिन अगर मैं इसके नीचे कोई भी सपोर्ट अगर दे दूँ तो आपका कैंटिलीवर नहीं होएगा तो जो जितने भी कैंटिलीवर पोर्च हैं जो कैंटिलीवर पोर्च आपका किसी भी बिल्डिंग के अंदर है उसको हम लोग जो है इसमें कवर नहीं करते हैं उसके अलावा एक्सटर्नल स्टेयर जैसे ये आपका डिज़ाइन है इसके अंदर जो ये स्टेयर केस है ये आपका इंटरनल स्टेयर केस है लेकिन अगर कोई भी मैं एक्सटर्नल स्टेयर केस जैसे यहाँ पे कोई स्टेयर केस अगर प्रोवाइड करा दूँ या इस साइड पर कोई एक्सटर्नल स्टेयर केस अगर मैं बिल्डिंग से बाहर कोई एक्सटर्नल स्टेयर स्टेयर केस प्रोवाइड करा दूँ तो वो आपका इसमें प्लिंथ एरिया में कवर नहीं होता है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है आपकी साफ्ट का एरिया साफ्ट अगर साफ्ट जो है साफ्ट का एरिया जो है आपका टू स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हम उसको प्लिंत एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे और अगर उसका एरिया टू स्क्वायर मीटर से कम है तो उसको हम प्लिन तेरा में इंक्लूड करेंगे टू स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्लियर है अगर टू से कम होगा तो इंक्लूड करेंगे टू से ज़्यादा होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये आपको प्लिन तेरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी एरिया हम लोग मेजर करते हैं एट द प्लिथ लेवल कोई भी मेरी बिल्डिंग है उसका जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ उसका जो एरिया हम लोग मेजर करते हैं एट द प्लिथ लेवल पे जो हम एरिया मेजर करते हैं उसको हम लोग प्लिथ लेवल बोलते हैं उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं जितनी भी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल होती हैं उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं इसके अलावा जो आपका पोर्च होता है कैंटिलीवर पोर्च नहीं जो आपका पोर्च है जिसको अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो कैंटिलीवर पोर्च होता है वो क्या होता है फाइव ये आपका एक घर का डिज़ाइन है इसमें मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो पोर्च होता है वो कौन सा होता है ये वाला जो पार्ट है ये जो आगे की तरफ निकला हुआ है इतना पोर्शन जिसके नीचे आपकी गाड़ी खड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पोर्च है इसमें आपका पिलर से इसको सपोर्ट दी गई है ये आपके दो ए, दो पिलर यहाँ पर है एक पिलर ये एक पिलर ये तो ये आपका कैंटिलीवर पोर्च नहीं है क्योंकि इसको जो है सपोर्ट दी गई है आपके पिलर से जो है इसको सपोर्ट दिए अगर यहाँ पर ये पिलर नहीं होते तो आपका ये कैंटिलीवर पोर्च होता अभी ये कैंटिलीवर पोर्ट्स नहीं है इसलिए इसको हम लोग लोग जो हैं प्लिंथ एरिया में इसको इंक्लूड करेंगे क्लियर तो पोर्ट्स का आपको समझ में आएगी पोर्ट्स क्या होता है इसके अलावा जो इंटरनल साफ्ट होती हैं जिस साफ्ट का एरिया आपका लेस देन टू मीटर स्क्वायर है उसको हम लोग प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे इसके अलावा कोई भी डक्ट अगर उसमें छोड़ा है हमने अपने एक मिनट इसके अलावा कोई भी अगर मेरी डक्ट है एसी की डक्ट है पाइप के लिए कोई मैंने डक्ट छोड़ी है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे जो आपके इंटरनल स्टेयर केस होते हैं बिल्डिंग के अंदर उसको भी इंक्लूड करेंगे साथ ही साथ मशीन रूम को भी इंक्लूड करेंगे जो लिफ्ट के लिए हम लोग मशीन रूम प्रोवाइड कराते हैं उसके अलावा क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं कर रहा है कैंटिलीवर पोर्च को इंक्लूड नहीं करना है जो एक्सटर्नल स्टेयर केस होते हैं बिल्डिंग पर जो एमरजेंसी के लिए आपको दिए जाते हैं बिल्डिंग के अंदर वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है और कोई भी साफ्ट जिसका एरिया आपका टू स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है उस साफ्ट को भी हमें प्लिन एरिया में इंक्लूड नहीं करना है चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट है आपका कारपेट एरिया कारपेट एरिया बेसिकली क्या होता है कारपेट एरिया एक्चुअल में यूजेबल एरिया होता है जिसको हम जिस एरिया को हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं कौन सा एरिया जिस एरिया को हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं उसी एरिया को हम लोग जो है कारपेट एरिया बोलते हैं ये बेसिकली आपका एक डिजाइन है थ्री बेडरूम का थ्री बी का ये एक अपार्टमेंट है इसके बाद इसमें हम लोग समझते हैं कि आपका कारपेट एरिया क्या होगा तो जितना भी ये इस कलर का जो आपका पोर्सन इसमें आपका सेडिड है ये वाला पोर्सन जो आपका इस जो लाइन में आपकी ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के अंदर जितना भी आपका एरिया है इस एरिया को हम लोग बोलेंगे आपका क्या कारपेट एरिया ये इतना एरिया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर का जितना भी एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका कारपेट एरिया तो अब बात करते हैं कि कारपेट एरिया में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले जितने भी आपके रूम्स होते हैं उन सबको हम लोग कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं जैसे कि आपका ये बेडरूम है एक बेडरूम ये रहा एक बेडरूम ये है एक बेडरूम आपका ये है इसके अलावा आपका लिविंग एंड डाइनिंग रूम ये रहा इसके अलावा अगर कोई भी स्टडी रूम उसके अंदर है या कोई भी ड्रेसिंग रूम जो हम लोग उसके साथ में आपका टॉयलेट के साथ में जो ड्रेसिंग रूम प्रोवाइड कराते हैं वो भी आपका जो है कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है जितने भी आपके रूम हैं वो हम आप, आपका कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे इसके साथ ही किचन हम लोग इंक्लूड करेंगे ये आपका किचन ये आपका इंक्लूड होगा कारपेट एरिया के अंदर इसके अलावा बाथरूम जो आपके जितने भी टॉयलेट होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे कारपेट एरिया के अंदर उसके अलावा इंटरनल पार्टीशन कोई भी जो भी इंटरनल पार्टीशन मैंने प्रोवाइड किया अपने फ्लैट के अंदर वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे इसके
जहाँ पे मैं अपनी वुडन की अलमीरा बनाऊंगा तो उसका एरिया भी आपका कारपेट एरिया के अंदर क्या होगा इंक्लूड होगा तो क्या क्या इंक्लूड होगा आपके जितने भी रूम्स होते हैं सारे रूम इंक्लूड होंगे किचन का एरिया इंक्लूड होगा बाथरूम इंक्लूड होगा इंटरनल पार्टी से अगर आपने अपने फ्लैट में किया हुआ वो भी आपके कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा और कप का स्पेस जो आपने अलमीरा के लिए जो स्पेस छोड़ा हुआ है वो भी आपका कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो सबसे पहले क्या आपका एक्सटर्नल वॉल जितनी भी आपका फ्लैट की जो एक्सटर्नल वॉल है ये वाली वॉल जो आप मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है ये आपकी सारी एक्सटर्नल वॉल है फ्लैट की वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी कारपेट एरिया के अंदर इसके अलावा जो भी साफ्ट हम लोगों ने प्रोवाइड की है बिल्डिंग के अंदर ये आपकी साफ्ट एक ईयर ही साफ्ट एक ये साफ्ट है तो जितनी भी साफ्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वेंटिलेशन के लिए या किसी और मेंटेनेंस पर्पज के लिए वो भी आपका इसमें कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा लिफ्ट अगर आपके बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है ये आपकी लिफ्ट है ये री लिफ्ट तो लिफ्ट का एरिया भी आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा स्टेयर बिल्डिंग में जो आप स्टेयर प्रोवाइड कराते हैं वो भी आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्लब हाउस जैसे जो आपकी मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि एक कवर्ड जो है क्लब हाउस बनाया जाता है कोई भी छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस के लिए तो वो क्लब हाउस का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा इसके अलावा बालकनी जितनी भी आपकी बालकनी है उसको हम लोग जो है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जितनी भी आपकी बालकनी है वो आपके कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होती है इसके अलावा आपका टेरेस जो आपका टेरेस होता है छत होती है वो भी आपका कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है लेकिन 2016 में क्या है गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट बनाया एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम था आपका रेरा क्या था रेरा आर ई आर ए ये थी आपकी रियल इस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी क्या थी रियल इस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी 2016 में 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था जब आपके जो भी बायर्स थे जो फ्लैट परचेस करते थे तो बिल्डरों ने उनके साथ में काफ़ी फ्रॉड किया तो उसी फ्रॉड से उनको बचाने के लिए जो है सरकार ने गवर्नमेंट ने 2016 में एक एक्ट लागू किया जिसका नाम था आपका रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी तो रियल इस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी रेरा ने क्या किया कि 2016 में जब ये इस्टेब्लिश हुई तो उसने कारपेट एरिया की डेफिनेशन दी कारपेट एरिया बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया की डेफिनेशन दी तो उसने रेरा ने आपका फर्स्ट टाइम जो है जो इंटरनल पार्टीशन होता है उसको आपके कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड किया क्या किया आपको जो रेरा ने जो है आपकी जब कारपेट एरिया की डेफिनेशन दी तो उस डेफिनेशन में उसने जो है इंटरनल पार्टीशन को जो आपका इंटरनल वॉल्स होती हैं उसको आपके कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड किया है ये पहली बार जो है किसी अथॉरिटी ने जो है इस तरीके से कारपेट एरिया की एक डेफिनेशन दी थी तो उसी ने जो है रेरा ने आपका इंटरनल पार्टीशन को कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड किया है सभी लोग ऐसा समझते हैं कि आपका कि जो इंटरनल वॉल्स हैं ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किताबों में भी पढ़ा होगा कि आपकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वो कारपेट एरिया में नहीं इंक्लूड होती हैं लेकिन जो आपकी रियल इस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो कि 2016 में बनी थी उसकी अगर कारपेट एरिया की जो उसने डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरनल पार्टीशन होता है उसको हम लोग जो है कारपेट एरिया के अंदर क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं चलिए नेक्स्ट हम लोग सब बात करते हैं आपका बिल्टअप एरिया के बारे में बिल्टअप एरिया बेसिकली क्या होता है जो आपका कारपेट एरिया है उसमें मैं अगर आपका एक्सटर्नल वॉल्स जितनी भी मेरी एक्सटर्नल वॉल है और आपका जो एरिया ऑफ बालकनी और साफ्ट का एरिया अगर मैं उसमें प्लस कर दूं तो वो आपका क्या बन जाता है आपका बिल्टअप एरिया जैसे कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो इस ये वाला जितना जो इस कलर का आपका जो इसमें पोर्सन आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा क्या है आपका कारपेट एरिया ये मेरा आपका कारपेट एरिया हो गया इसमें मैं अगर प्लस कर दूं जितनी भी मेरी ये एक्सटर्नल वॉल है ये जो मेरी एक्सटर्नल वॉल्स हैं ये ये वाली जितनी भी मेरी एक्सटर्नल वॉल है इनका एरिया अगर मैं इसमें प्लस कर दूं प्लस आपका क्या होगा एक्सटर्नल वॉल्स ठीक है प्लस जो मेरी बालकनी है ये मेरी बालकनी हुई इसमें जितनी भी मेरी बालकनी होंगी उस बालकनी का एरिया मैं अगर इसमें इंक्लूड कर दूं इसके अलावा प्लस जितने भी मैंने इसमें सर्विस साफ्ट प्रोवाइड की है बिल्डिंग के अंदर मैंने अपने अपार्टमेंट में बिल्डिंग में जितनी भी सर्विस साफ्ट प्रोवाइड की है उसका एरिया अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं आपका तो ये आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका बिल्टअप एरिया ठीक है तो बिल्टअप एरिया क्या होता है जो भी आपका कारपेट एरिया है कारपेट एरिया में मैंने जो आपके एक्सटर्नल वॉल हैं उनका एरिया इंक्लूड कर दिया इसके साथ में जितनी भी मेरी बालकनी है उनका एरिया मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा और साथ ही 
जितनी भी मेरी साफ्ट हैं जो मैंने सर्विस साफ्ट इसमें प्रोवाइड किया अपने बिल्डिंग के अंदर उसका एरिया अगर मैं आपके कारपे कारपेट एरिया में प्लस कर दूंगा तो वो क्या आपका क्या बन जाएगा आपका बिल्टअप एरिया क्या बन जाएगा आपका बिल्टअप एरिया तो बिल्टअप एरिया क्या होता है कारपेट एरिया प्लस आपका एक्सटर्नल वॉल का एरिया प्लस आपकी बालकनी और उसके प्लस आपकी जो साफ्ट प्रोवाइड की है आपने उसका एरिया जो है आपका क्या होता है आपका उसी को बोलते हैं हम लोग बिल्टअप एरिया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका बिल्टअप एरिया में हम लोग जो है क्या क्या इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले इंक्लूड क्या करेंगे आपका कारपेट एरिया जितना भी आपका कारपेट एरिया होगा वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे इसके साथ ही साथ हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे आपकी एक्सटर्नल वॉल्स जितनी भी आपकी एक्सटर्नल वॉल है आपके अपार्टमेंट की या आपकी बिल्डिंग की जितनी भी एक्सटर्नल वॉल है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे कार बिल्टअप एरिया के अंदर इसके साथ ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्या ऐड करेंगे इसमें सर्विस साफ्ट जितनी भी सर्विस साफ्ट मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड की हैं वो सारी की सारी सर्विस साफ्ट मैं बिल्टअप एरिया में इंक्लूड करूंगा और बालकनीज जितनी भी बालकनी मेरी है वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा कारपेट एरिया इंक्लूड करूंगा एक्सटर्नल वॉल का एरिया इंक्लूड करूंगा सर्विस साफ्ट इंक्लूड होगी और आपकी जो बालकनी का एरिया होगा वो भी आपका बिल्टअप एरिया में इंक्लूड होगा अब बात करते हैं कि हमें कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं करना है कौन सा एरिया हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे सबसे पहले हम लोग टेरिस जो आपकी रूफ होती है टेरिस है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इसके साथ ही साथ जो है जो आपकी लिफ्ट का एरिया है जो कॉमन लिफ्ट होती है बिल्डिंग के अंदर उसका एरिया हम लोग जो है बिल्टअप एरिया में कवर नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग जो है लोबी ये जो आपकी लोबी है जो फ्लैट एक फ्लोर पे आपके कई फ्लैट होते हैं तो उन पर मूवमेंट के लिए जो है एक लोबी प्रोवाइड की जाती है कॉरिडोर दिया जाता है वो आपका एरिया जो है आपका बिल्टअप एरिया में इंक्लूड नहीं होगा इसके अलावा क्लब हाउस जो भी आपकी सोसाइटीज होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनमें जो क्लब हाउस होते हैं उसका एरिया भी आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है तो कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं होगा आपका कॉरिडोर का एरिया जो लिफ्ट मैंने प्रोवाइड किया है उसका एरिया नहीं होगा जैसे ये कार पार्किंग है ये भी इंक्लूड नहीं होगी और आपका जो है क्लब हाउस जो होता है वो भी इसमें अंदर इंक्लूड नहीं होगा तो समझ में आया कि आपका बिल्टअप एरिया क्या होता है कारपेट एरिया में जब मैं एक्सटर्नल वॉल का एरिया इंक्लूड कर दूंगा बालकनी का एरिया इंक्लूड कर दूंगा और आपकी जो सर्विस साफ्ट है उसका एरिया जब मैं इंक्लूड कर दूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा आपका बिल्टअप एरिया चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं आपका सुपर बिल्टअप एरिया की सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है कि जब मैं बिल्टअप एरिया के अंदर कॉमन एरिया को ऐड कर दूंगा तो वो आपका क्या बन जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया में कॉमन एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो आपका सुपर बिल्टअप एरिया बन जाएगा जो जैसे कि ये सारा आपका कितना हुआ ये जितना भी ये एरिया है ये वाला एरिया ये आपका एरिया कौन सा है बिल्टअप एरिया है क्योंकि इसके अंदर आपकी एक्सटर्नल वॉल्स भी हैं बालकनी भी है किचन भी है इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है ये आपका बिल्टअप एरिया हुआ इसी के साथ में जो मेरा ये कॉरिडोर है जो कि मूवमेंट के लिए दिया जाता है आपका जो कई सारे फ्लैट होते हैं आपकी एक मल्टी स्टोरी में एक फ्लोर पे ही तो उनके मूवमेंट के लिए आपका जो कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है उसका एरिया इसमें इंक्लूड होगा इसके साथ ही साथ जो लिफ्ट का एरिया है जो कॉमन लिफ्ट होती है बिल्डिंग के अंदर उसका एरिया भी आपका बिल्टअप सुपर सॉरी सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा और जो आपके स्टेयर्स होते हैं कॉमन स्टेयर जो बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं उसका एरिया भी आपका सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा तो उसमें कौन कौन सा एरिया आपका इंक्लूड होगा जितना भी आपकी अपार्टमेंट है आपकी बिल्डिंग है उसका बिल्टअप एरिया इंक्लूड होगा उसके साथ ही साथ जो लॉबी है कॉमन लॉबी जो कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है उसका एरिया इंक्लूड होगा लिफ्ट का एरिया इंक्लूड होगा जो भी लिफ्ट प्रोवाइड की है बिल्डिंग के अंदर उसके अलावा जो साफ्ट है स्टेयर केस डक्ट ये भी आपके कवर होंगे जितने भी स्टेयर केस हैं कोई भी साफ्ट छोड़ी गई है डक्ट छोड़े गए हैं वो भी आपके कवर होंगे इसके अलावा कवर्ड कवलब क्लब हाउस जो आपके बिल्डिंग के अंदर कवर्ड क्लब हाउस बनाया गया उसको हम लोग जो है आपका सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे अब आपकी क्या है कॉमन फैसिलिटी कोई भी अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी कॉमन फैसिलिटी कवर्ड कॉमन फैसिलिटी कोई दी गई जैसे कोई इंडोर जिम है आपका या फिर कोई इंडोर जो आपका कोई भी प्ले आपका टेनिस कोर्ट दिया गया कोई भी इंडोर अगर कोई फैसिलिटी दी गई है वो भी आपका इसके अंदर का क्या होता है सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर कवर होता है अब इसके अंदर एक्सक्लू एक्सक्लूड क्या होता है कौन कौन सा एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना है जो आपकी रूफ होती है जो आपकी छत है बिल्डिंग की उसका एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है गार्डन जो आपका बिल्डिंग है उसके बाहर जो आपका गार्डन दिया जाता है कोई भी जो सोसाइटी है उसके किसी एक पोर्सन में अगर कोई भी गार्डन प्रोवाइड किया गया वो उसका एरिया कवर नहीं होता है इसके अलावा प्ले एरिया जो भी ओपन प्ले एरिया होता है उसको इसके अंदर कवर नहीं किया जाता है ड्राइव जैसे कोई भी आपकी बिल्ड
लोबी जो है आपकी कॉरिडोर जो होता है वो इसका एरिया इंक्लूड होगा कॉमन लिफ्ट है उसका एरिया इंक्लूड होगा साफ्ट स्टेयर केस कोई भी डक्ट प्रोवाइड की गई है उसका एरिया इंक्लूड होगा कवर्ड क्लब हाउस है आपका उसका एरिया भी इंक्लूड होगा साथ ही साथ कोई भी कवर्ड कॉमन फैसिलिटी जो बिल्डिंग के अंदर दी जाती हैं वो भी आपका इसके अंदर सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर कवर्ड होगा इसी के साथ साथ क्या क्या एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है जो आपकी टेरिस होती है छत होती है उसका एरिया आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके अलावा गार्डन का एरिया जो आपका गार्डन प्रोवाइड किया जाता है उसका एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है प्ले एरिया आपका ड्राइव ये आपका जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है ठीक है जो ये आपके एरिया हैं आपके कारपेट एरिया हुआ बिल्टअप एरिया सुपर बिल्टअप एरिया ये आप जब कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फ्लैट अगर आप परचेस करने जाओगे तब ये ज़्यादातर ये टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगे कि इस फ्लैट का पर्टिकुलर आपका सुपर बिल्टअप एरिया कितना है बिल्टअप एरिया इसका कितना है या फिर इसका कारपेट एरिया कितना है तो बिल्डर जो आपको ज़्यादातर जो बिल्डर अपनी सेल करते हैं प्रॉपर्टी वो सुपर बिल्टअप एरिया पर सेल करते हैं तो अगर उसने आपको कोई भी फ्लैट अगर का एरिया अगर उसने आपको एक स्क्वायर फिट बताया तो आपका मान के ये चलो कि जो कारपेट एरिया एक्चुअल में जो यूजेबल एरिया आपको मिलेगा वो पच्चीस से तीस लेस मिलेगा किसी किसी केस में तो जो आपकी लोडिंग होती है ये आपकी 40% तक भी लोडिंग होती है तो इसका मतलब कि आपको जो एक्चुअल यूजेबल एरिया मिलेगा वो आपका जो सुपर बिल्टअप एरिया होगा उससे आपका 30 टू 40% क्या होगा लेस होगा समझ में आई कि जैसे अगर आपके किसी भी फ्लैट का एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट आपको बिल्डर ने बताया कि मेरा कि फ्लैट का एरिया जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो आपका कितना है एक स्क्वायर फीट है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी फ्लैट का आपको उसने एरिया बताया जो सुपर बिल्टअप एरिया उसने बताया आपको वो कितना बताया एक हजार स्क्वायर फीट ठीक है और उस फ्लैट में अगर आपकी जो है थर्टी परसेंट अगर लोडिंग है थर्टी परसेंट लोडिंग है तो आपका जो एक्चुअल में जो एरिया कारपेट एरिया अगर आपको मिलेगा तो वो सात सौ स्क्वायर फीट ही आपको मिलेगा कितना मिलेगा सिर्फ सात स्क्वायर फीट ही मिलेगा तो जो एक्चुअल एरिया है उस फ्लैट का वो मान के चलो कि आपका यही है जिस एरिया को आप यूज कर पाओगे तो इसलिए अगर आप कोई भी फ्लैट परचेज करने जाओ तो वहाँ पे सबसे पहले ये पूछो कि इसका कारपेट एरिया कितना है इस फ्लैट के अंदर आपके कितने परसेंट की लोडिंग है है ना क्योंकि बिल्डर आपको सिर्फ सुपर सुपर बिल्टअप एरिया बताता है उसके बाद जो एक्चुअल एरिया आपका होता है यूजेबल एरिया होता है वो कौन सा होता है आपका कारपेट एरिया तो जब भी कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो उससे सबसे पहले ये पूछो कि भाई इसका सुपर बिल्टअप एरिया कितना है उसके बाद उससे पूछो कारपेट एरिया कितना है या फिर इसमें कितने परसेंट की लोडिंग है तो बिल्डर आपसे यहीं पे फ्रॉड करते हैं इसी से ही जो है वो आपका कई लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं तो अगर आपको सुपर बिल्टअप एरिया बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया की अगर समझ होगी तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि, कि आपको कितना यूजेबल एरिया मिल रहा है लेकिन अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको क्या होगा बेवकूफ़ बन जाओगे और क्या होता चलिए तो क्लियर हुआ आपका सुपर बिल्टअप बिल्टअप और आपका क्या था कारपेट एरिया चलिए नेक्स्ट